السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ সবাই কে মাহে রমজানের শুভেচ্ছা রমজানুল মোবারক প্রিয় দর্শক কোরআন আমার ভালোবাসা চ্যানেলের নিয়মিত আয়োজন ডেইলি ইসলামের আজকের এই বিশেষ পর্বে আমাদের আলোচনার বিষয় রমজানের প্রতিটি দিন কিভাবে কাটাব এই সম্পর্কে আজ আলোচনা করব দর্শক আজ এখানে একটি দিনের আলোচনা করা হবে এই একটি দিনের আলোচনাকে কেন্দ্র করে এই একটি দিনের আলোচনাকে মডেল হিসেবে ধরে আপনি আপনার পুরো রমজানটাকে কাটিয়ে দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ প্রিয় দর্শক পবিত্র মাহে রমজানের এবাদত বন্দিকে আমরা সাধারণত তারাবির নামাজের মধ্য দিয়ে শুরু করি তো তারাবির নামাজ জামাতের সাথে মসজিদে আদায় করার পরে আমরা বাসায় ফিরে এসে পুষ্টিকর কিছু খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ব ইনশাআল্লাহ অবশ্যই ফেসবুক বা অন্যান্য ব্যস্ততা থেকে আমরা বিরত থাকার চেষ্টা করব যাতে এবং ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখব যাতে রাত দুটোর ভিতরে আমরা জাগ্রত হতে পারি রাত দুটোতে যদি আমরা জাগ্রত হই তাহলে আমরা সেহরি খাওয়ার আগে প্রায় এক ঘন্টা সময় পাব এবাদত বন্দিগি করার এবং এবাদত বন্দিগির এটি হচ্ছে একটি মুখ্য সময় আমরা এই এক ঘন্টা সময় কীভাবে কাজে লাগাতে পারি দুই ভাগে ভাগ করে নিতে পারি প্রথম অর্ধেক সময়টা আমরা তাহাজ্জুদ নামাজ পরে আদায় করতে পারি এবং দ্বিতীয় অর্ধেক যে সময়টা রয়েছে সেখানে আমরা কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সেই আমলটা করতে পারি তারপরে আমরা সেহরি খেয়ে নেব সেহরি অবশ্যই শেষ সময়ে খাওয়াটাই উত্তম এবং এর মধ্যে অনেক বরকত রয়েছে বলে হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে সেহরি খাওয়ার পর আমরা অজু করে দুরাকাত তাহিয়াতুল অজু নামাজ বাসায় আদায় করার চেষ্টা করব তাহিয়াতুল অজু হচ্ছে অজুর নামাজ এর অনেক ফজিলতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে একটি ফজিলত হলো এই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেন যে যে ব্যক্তি তাহাজুতে নামাজ আদায় করবে আল্লাহ রবুল আলমিন জান্নাতের মধ্যে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করবেন তারপর আমরা মসজিদে যাব মসজিদে গিয়ে সম্ভব হলে দু রেখা দুখুর মসজিদ মসজিদে প্রবেশের নামাজ আদায় করব এরপর ফরজের দু রেখা সুন্নত নামাজ আমরা আদায় করব ফরজের দু রেখা সুন্নত নামাজ এবং দুখুল মসজিদের মধ্যে যদি সময় কম থাকে তাহলে আমরা ফরজের দু রেখা সুন্নত নামাজকে প্রাধান্য দেব আর ফরজের এই দুরেখা সুন্নত নামাজের ফজিলতের কথা এমনটা হাদিসের মধ্যে এসেছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ইসলামের সাথ করেন আসমান এবং জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সব কিছু হইতে ফরজ ফজর নামাজের এই দুরেখাত সুন্নত উত্তম আমরা ফরজ নাম ফজরের দুরেখাত ফরজ নামাজ আদায় করব ফরজের নামাজ দুরেখাত আদায়ের পরে স্ট্রাকের নামাজের জন্য আমরা সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করব এখানে প্রায় পনেরো মিনিট সময় আমরা অপেক্ষা করতে পারি পনেরো মিনিট সময়টা আমরা কোরআন তেলোয়াত বা স্বাভাবিক যে যে কী রাস্কার রয়েছে তার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তারপর এশাকে নামাজ আমরা এটা বাসায় এসেও পড়তে পারি আমরা বাসায় এসে কিছুটা রেস্ট নিলাম তারপর প্রতিদিনের মতো আপনি আপনার দৈনন্দিন কাজে আপনার পেশায় আপনার চাকরিতে আপনার ক্লাসে জয়েন করলেন সারাটা দিন সেখানে আপনি অতিবাহিত করলেন সম্ভব হলে এই চাকরির ফাঁকে এই ক্লাসের ফাঁকে যদি সব কোনো সময় পান সেখানে কোরআন তেলাওয়াত বা জিকির আস্কার আপনি যেই জিকিরগুলো আপনি পারেন স্বাভাবিক জিকির সোবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ দুরু শরীফ পড়লেন আল্লাহ আহমদ সাল্লি আর মোহাম্মদ এতটুকু বারবার পড়লেন এই সময়টাকে আপনি এইভাবে জিকির আস্কার বা কোরআন তেলাওয়াত শোনা ইউটিউব থেকে আপনি ভালো ইসলামী সঙ্গীত আছে সেগুলো শুনে আপনি সময়টা অতিবাহিত করতে পারেন তারপর ইফতার আমরা জোহর এবং আসরের নামাজ অবশ্যই জামাতের সাথে আদায় করার চেষ্টা করব এবং ইফতারের আগ মুহূর্তে এই সময়টাকে আমরা কাজে লাগানোর চেষ্টা করব আদি শরীফের মধ্যে ইফতারের আগ মুহূর্তে সময়টাকে দোয়া কবুলের বিশেষ সময় বলেও উল্লেখ করা হয়েছে আমরা এই সময় আমাদের নিজেদের জন্য দোয়া করব আমাদের আত্মীয় স্বজন মরহুম দেশ মরহুমদের জন্য দোয়া করব দেশবাসীর জন্য দোয়া করব সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের জন্য আমরা দোয়া করব ইফতার করে ইফতারের ক্ষেত্রে ইফতারে অনেক ফজিলতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে সম্ভব হলে প্রতি ইফতারে আমরা মেহমানদেরকে সাথে নিয়ে ইফতার করার চেষ্টা করব 
इफ्तार पर किसुटा समय रेस्ट नहीं ऐशार नाम प्रस्तुति ग्रहण करब मस्जिद दिखे चले जाब एवं ऐशार नाम पर आर तारि एभवे प्रतिटा दिन आम मध्य दिए रमजान रहमत बरकत मकफिरत हासिल कर चेषा करब अल्लाह रबुल आलमीन सबा के रमजान हक पुरोपुर भाव आदाय कर तौफिक दान करें यह आशा व्यक्त कर आजकल मत आलोचना शेष कर रहमतुल्लि वरकू